Xin chào quý vị và các bạn Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn của Sống Đức U70 Đây là cái quầy hoa của người Đức ở ngoài trời Lâu lắm rồi hôm nay mình đi qua chợ thì thấy nó cũng nhộn nhịp Hôm nay trời mát mát Đi đi lĩnh quà của người yêu Người yêu không bao giờ cưới tặng Thế Hôm nay mình đi lĩnh quà để đi qua chợ này Nhân tiện quay tí xíu để cho các bạn xem Đây. Nó có cái từng quầy Một cái quầy người ta chuyên bán thịt Chả biết họ có cho quay Nhưng mà mình đi qua mình chỉ quay sơ sơ cái này thôi các bạn Còn nếu mà muốn quay chính thức Thì là phải hỏi người ta Còn đây là mình quay kiểu ý như là Mình đi ngoài đường, mình đi đường này Thì mình mình quay bưng pơ cái này thôi Thì thì họ không nói Ở Đây là một cái quầy túi của người thổ Họ bán lâu năm lắm rồi à, lâu. Cái chợ này ngày xưa to lắm Mà bây giờ Biết tẹo 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 Giảm dần dần giảm hết Không có người bán nữa Chứ trước chặt không có chỗ Không có chỗ đứng Mà xin chỗ khó lắm các bạn à, Bây giờ Làm ăn khó khăn nên là Không muốn bán được thì Người ta bỏ hết các bạn Thì hôm nay mình đi lấy quà của người yêu tặng Người yêu không bao giờ cưới tặng quà Và mình đi lấy quà về và khui hòa quà để cho các bạn xem những cái gì nhá Mời các bạn theo dõi Và cũng nhân đây thì chia sẻ cùng các bạn à, Ở giữa à, cũng, cũng là tư bản Nhưng mà mình sẽ so sánh giữa Đức và Mỹ khác nhau cái gì nha các bạn cũng là tư bản tự do nói về tự do ngôn luận thì theo như các bạn chia sẻ ở Đức ý, à, ở Mỹ thì mình thấy ở Đức là không có được tự do ngôn luận như thế ở Mỹ nói là chửi cả cán bộ chửi cả công an thì mà không sao thì Đức không có như thế là à, hai cái đấy nó là khác nhau rồi này và một cái việc nữa là về bảo hiểm bảo hiểm y tế bảo hiểm ốm đau đấy các bạn thì ở Đức này là bắt buộc ai cũng phải có bảo hiểm ốm đau nó là cái cái mình phải nói là cái đó như là một cái bùa hộ mệnh cho bản thân mà nhất là về già như ở Mỹ là nói là hôm mình xem có bạn chia sẻ về cái một cái anh mà à, về Việt Nam sống ấy xong rồi có bồ có bịch đấy xong rồi bị bệnh thì quay sang Đức ấy à, quay sang Mỹ à, mua bảo hiểm đấy ở Đức không Đức không được như thế nếu như mà bảo hiểm mà mình bỏ là sau ấy mua bảo hiểm rất khó nhất là cái tuổi đã cao các bạn khó lắm người ta không không người ta không nhận mà bởi vì là tuổi cao rồi mà người ta nhận thì người ta bị lỗ vốn nên là người ta không nhận và khi mà người ta nhận bảo hiểm ấy, của mình ấy, là người ta phải xem xem là mình có cái bệnh bệnh nền không bệnh mãn tính ấy còn không có thì người ta mới nhận nhưng mà nó phải nói chung là khó lắm là nếu như ở Đức này mình như ở Đức là mình đã có lần mình cái lúc mà mình còn trẻ ấy, là mình rót tiền bảo hiểm mình không đóng Tại vì tự buôn bán đấy các bạn Tự buôn bán kinh doanh thì phải tự đóng, phải tự mua bảo hiểm Thì mình rót ruột tiền mình không đóng Thế là mình bỏ, mình bỏ hơn một năm Thì cái hãng bảo hiểm đấy là nó Tại vì trước mình ở cái bảo hiểm đấy Thì sau nó hơn một năm bắt đầu nó mới gửi thư cho mình mình phải trả ra hơn một nghìn và không những trả ra như thế nhưng mà nó cắt nó không nhận nữa thì khi mà mình muốn vào cái hãng bảo hiểm đấy ấy, là phải mình phải bằng mọi cách là mình phải đi làm mình phải đi làm thì chủ người ta đóng cho mình vào cái bảo hiểm vào hãng bảo hiểm của nhà nước ấy thì từ đó là mình mới nối được cái bảo hiểm còn nếu không ấy thì mình cái đóng bảo hiểm tư nhân ấy 
tư nhân thì nó rất là nhiều dạng ví dụ tư nhân ấy là ví dụ như bảo hiểm tư nhân ấy là nó có nhiều dạng cũng có cái bảo hiểm thì nó cũng tự tựa như nhà nước nhưng mà nó phức tạp lắm mình đóng ấy thì khi mà mình đi khám bệnh đi mua thuốc ấy là tất cả là mình phải tự bỏ tiền ra sau đó thì mình lấy cái hóa đơn đấy mình nộp cho cái hãng bảo hiểm bắt đầu nó mới thanh toán giả lại mình nhưng mà hãng của nhà nước ấy thì không cần phải như thế ôi rồi vừa mới tranh thủ chạy đèn xanh đèn đỏ các bạn mệt quá thở hồn hển thì đấy thì à... người ta trả lại nhưng mà nó rất là phức tạp còn còn có nhiều cái bảo hiểm tư nhân khác nữa ấy thì uh, nói chung là cái tư nhân khác ấy thì mình không đóng mình chưa đóng nhưng mà mình đóng một lần cái bảo hiểm tư nhân đấy phức tạp lắm các bạn rất là phức tạp thế khi mời vào được hãng của nhà nước rồi ấy, thì bằng mọi giá là mình phải giữ không bao giờ bỏ nữa mà như ở nước này thì đã vào đã có bảo hiểm ấy mình đi làm lương thấp thì người ta đóng bảo hiểm thấp lương cao thì bảo hiểm cao rất khoát là phải có bảo hiểm chứ không có không có lo là không có bảo hiểm như mình xem như cái kênh của Chile ở ở, ở Mỹ đấy về hưu thì vẫn phải đóng bảo hiểm sao thế nhỉ mình khó hiểu ở, ở Đức này thì đã đi làm về hưu rồi là có bảo hiểm mà cứ cái bảo hiểm đấy mà đi khám bệnh thì chỉ cần một cái thẻ thôi không cần một cái gì hết chỉ cần một cái thẻ là là khám chứ không có phải như ở Mỹ thì mình thấy Mỹ như thế thì nó cũng tự tựa như Việt Nam là người ta chỉ trả cho phần nào đấy mấy chục phần trăm thôi còn vẫn phải tự trả còn nhất là hôm có một cái đứa cháu ấy nó nó kể với mình là ở Mỹ à, đi khám thai muốn biết con gái con trai cũng mất tiền à không không phải là cái đứa cháu nó kể mà mình xem cái video của cháu cháu gì bây giờ nó đang có bầu ạ nó nói tốn kém rất rất là tốn kém đi nói chung là đi khám thai là phải mất tiền nó mất tới cả chục nghìn rồi á rồi ôi rồi cô cháu cô ấy nói là đẻ bình thường thì mất tám nghìn còn nếu đẻ mổ thì hai mươi nghìn nó khác hẳn ở đức luôn đấy ở đức ấy thì không có mất tiền gì hết chỉ cần một cái thẻ bảo hiểm cầm đi là bất kể bệnh tật gì à, bệnh tật hiểm nghèo hoặc đẻ đái hoặc cái gì không có mất thêm một đồng xu nào hết và đấy là nguyên cái bảo hiểm nó đã khác nhau nhé và một cái khác nhau nữa ấy là một cái khác nhau nữa là học sinh đi học thì ở Mỹ thì mình nghe nói là học sinh mất tiền nhưng Đức thì không mất tiền ở Đức là học sinh đi học không mất tiền chỉ có mất tiền ăn thôi ăn ở, ở trường thì mất tiền nhầm mẫu giáo cũng thế còn không mất tiền đấy cái khác nữa nhá và một cái khác nữa là À, cái gì nhỉ gọi là an sinh an sinh xã hội là ở Đức ấy đã nhiều lần mình chia sẻ đấy là mất à, không có đi làm không đi làm mà không có việc làm nhà nước cũng nuôi đấy ví dụ như là bây giờ các nước nó tràn sang nhiều lắm các bạn ơi đã có lần mình làm cái video đấy là nước Đức thì không hiểu là rồi đây nó sẽ thế nào Toàn người nước, nước ngoài là người nước ngoài không có người Đức Hỏi đi đường hỏi thăm rất là khó Không gặp được người Đức để mà hỏi Rồi đấy là toàn người nước ngoài Nhưng mà nó ở đâu nó sang thì nó không có việc làm thì Nó được trả tiền à, xã hội nuôi cho nó ăn này Trả tiền bảo hiểm ốm đau này Rồi thuê nhà cho nó ở này Nói chung là nó không có phải mất một cái gì hết cả Đấy, đấy là là nó khác một cái đấy nữa nhá 
là nguyên cái đoạn đấy là mình thấy là Mỹ khác Đức tất nhiên là Mỹ thì làm ăn thì nó dễ hơn và nhiều tiền hơn nhiều tiền hơn Đức nhưng mà Đức nhiều cái thì mình thấy là nó nó nó, nó hay hơn ở, ở Mỹ và nó không có kiểu như là gọi là ở Mỹ cứ gọi là tiền già đấy chắc là già mà không có việc làm hoặc không đi làm thì người ta cho tiền giá như thế nào thì mình không biết nhưng mà nếu thế thì nó giống như Việt Nam luôn ở Việt Nam thì mình cũng thấy nói là cũng có tiền già đấy ví dụ già từ bao nhiêu tuổi trở lên thế là nhà nước cho mỗi tháng được 300 mấy giờ đấy thì đấy mình thấy thế nhưng mà Đức thì lại không thế ở Đức chỉ có là một là đi làm thì có lương hưu hai nữa là không đi làm có tiền xã hội à, tiền à, xã hội đấy là còn tuổi còn tuổi đi làm mà không có việc làm còn à, ấy mấy người à, nuôi chó này cũng rồi này đấy, dắt chó đi chơi đấy cả nhà dắt chó đi chơi đấy thì à, không có việc làm thì nhà nước nuôi kể cả còn trẻ còn trẻ cũng không có việc làm nhà nước cũng phải nuôi phải phải cho tiền ăn phải cho tiền nhà à, còn đi đi làm thì thì nó có tiền của tiền 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 lương của đi làm và về hưu thì có lương hưu đấy thì nó khác nhau cái đấy thế là mình thêm là nó khác nó khác nhiều lắm nhưng mà đây mình chỉ nêu mấy cái mấy cái sơ sơ điển hình thôi ví dụ khác nhau về tiền già của đức là một à của mỹ là một này khác nhau về cái bảo hiểm này rồi À, khác nhau về cái gì nữa nhỉ tự do ngôn luận là ba này à, cái gì nữa nhưng mà nói chung là đấy mình mình chỉ nêu mấy cái điển hình như thế thôi thì lúc nào mình nhớ đến cái gì nữa thì mình lại làm video nhé bây giờ mình à, đi vào mình à, lĩnh tiền à, mình lĩnh, lấy lấy quà của người yêu tặng và bây giờ mời các bạn theo dõi xem là mình lấy cái quà gì người yêu tặng nhé mà ở Đức ấy, bây giờ ấy, nó cũng rất là hiện đại Ngày xưa là nó mang đến cho mình Nhưng mình không có nhà thì nó cho một cái tờ giấy Và nó mang đến cái chỗ nó gọi là cái 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 cửa hàng đấy Cái cửa hàng um, cửa hàng bán, uh, à, cái cửa hàng bưu điện chẳng hạn đấy à, Lĩnh nhưng mà bây giờ đây nó có một cái bốt này Có một cái này tự động đây thì nó cái giấy nó gửi về cho mình Cái giấy về nó gửi về cho mình này. Uhm, Để mình lấy giấy đấy đây đang mình đang không biết lấy gì là đang nhờ người. Vai sinh lịch, ít vai sinh lịch, ít nua nua tí giờ. Nua tí tí sai. Ich weiß nicht, dass. Ich bin auch neu. Ich weiß nicht, benutze nicht normalerweise Leute hat eine Nummer. Aha. Aber wo die Nummer? Gehen Sie, đây không biết đang lấy đây đang nhờ người nó cũng ra đây nó lấy nhờ nó giúp. Ach so ab 19 Uhr heute Abend. Nein gestern 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 ich war keine Zeit dann heute ich komme. Hat schon da. Dein Name? Meine Name. Nachhal vor Name und Nachname. Warte. Hmm. Ha. 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 Đấy, nó đang bấm cái tên của mình lên Unterschrift uh, Unterschreiben Ja Da Ah Nimm, nimm Danke Đây Mình viết tên, mình ký tên một cái là nó bật ra cho mình luôn Đây, cả nhà ơi Dạ Nimm das Hiền đăng Kiên đăng <cười> Hay quá Đấy Chưa bao giờ <cười> Chưa bao giờ là, là Đi lấy đồ kiểu này ấy cả các bạn Đây nó cho mình cái giấy này Xong là mình cầm ra Mình cầm đi thôi
đây gói quà của mình đây mình chỉ quay sơ sơ thôi các bạn ừ, mà về mình mở xem là quà gì cho các bạn xem nhá ok các bạn có biết tại sao mình chỉ quay qua qua ấy? tại vì mình cũng không muốn là nhiều người biết được cái địa chỉ của mình các bạn biết đấy cũng có bây giờ ấy, có rất nhiều những cái cái phức tạp lắm thế nên là À, không cho người ta biết địa chỉ của mình nhiều nên chính vì thế mà mình chỉ quay thế thôi chứ mình không muốn không phải là ai cũng thế nhưng mà bây giờ là đa số là, là nó trên đời này á nó như thế ok thế mình về mình mở xem là những cái quả gì để cho các bạn xem nhé